ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു തിങ് ഇന്ത്യ തിങ് ഇന്ത്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇനി മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിനുള്ള അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണും അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പിന് നിങ്ങളോട് കൂടി ചേരുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇന്ന് വരിയസ് കോളേജസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇനി മുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് അധികം സമയം വേണ്ട നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം വെൽക്കം ടു തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പോൾ തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സായ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മളിവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ ടോപ്പിക്കായ സ്റ്റീമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീം സോ വട്ട് ഈസ് സ്റ്റീം അപ്പോൾ സ്റ്റീം ഈസ് ആൻ ഇൻവിസിബിൾ ഗ്യാസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വേപ്രൈസ്ഡ് വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് ഫോംഡ് ദെൻ വാട്ടർ ബോയിൽസ് അപ്പോൾ സ്റ്റീം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസാണ് അത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വേപ്രൈസ്ഡ് വാട്ടർ അതെങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീം ഫോർമേഷൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീമിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ചൂടാക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു തെർമോമീറ്റർ താഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ തെർമോമീറ്റർ താഴ്ത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് എനർജി തെർമോമീറ്റർ റീഡിങ്ങുമായി ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കും ഈ ഗ്രാഫിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ടി ഹെച്ച് ഡയഗ്രാം ആ ഗ്രാഫിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടി ഹെച്ച് ഡയഗ്രാം എന്നാണ് ടി ഹെച്ച് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇനി ടി ഹെച്ച് ഡയഗ്രത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി എച്ച് ഡയഗ്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എനർജി എക്സ് ആക്സിൽ ഹീറ്റ് എനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വൈ ആക്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീം ആണ് അതിൻ്റെ ടി എച്ച് ഡയഗ്രത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിലെ ഹീറ്റ് എനർജിയും വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറും മാർക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം വെള്ളത്തിന് ആദ്യം ഒരു ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ വെള്ളം നമ്മൾ ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് എന്ന് സപ്പോസ് ഓക്കെ ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുക്കും തോറും അതിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ സപ്പോസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇത് ഇൻക്രീസ് ആയി ഇൻക്രീസ് ആയി ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മളൊരു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫിനോമിന കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ സാധിക്കും ഓക്കെ ഹീറ്റ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫിനോമിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹീറ്റ് എനർജി കൂടുന്നുവെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഓക്കെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഓക
sensible heat in the area. It is important sensible heat in the area. So, what do you mean by sensible heat? Sensible heat is the thermal energy whose transfer or to form a substance result in a change in change of temperature. Okay. Fundamentally. In the addition of the area, now the E portion, now the E portion, now the E portion, now the E portion, ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഈ റീജിയൻ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രകടമായിട്ട് നമുക്കിതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിഡനാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹീറ്റ് എനർജി നമുക്ക് ലാറ്റൻഡ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിലുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അതൊരു പ്രകടമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതായത് ഹീറ്റ് എനർജി ഹിഡൻ ഓർ കൺസീൽഡ് ആണ് ഇവിടെ ഇതിനെ നമുക്ക് ലാറ്റൻഡ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്റൻഡ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് വരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വാട്ടർ മാത്രമായിരുന്നു ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് വരെ വാട്ടർ മാത്രമായിരുന്നു ഈ പോയിൻ്റ് മുതൽ സ്റ്റീം ഫോർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിൻ്റ് മുതൽ നമുക്ക് സ്റ്റീം ഫോർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയി വാട്ടർ ഇവ രണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ടറും ഇവ രണ്ടും ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ വരെ നമുക്ക് വാട്ടർ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്റ്റീം ഫോർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ വാട്ടറും സ്റ്റീമും ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ വെറ്റാണ് സ്റ്റീം ഈസ് ഡ്രൈ ഓക്കെ വാട്ടർ വെറ്റാണ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റീം ഡ്രൈ ആയിരിക്കും So, ഈ റീജിയൻ സ്റ്റീം നമ്മൾ വെറ്റ് സ്റ്റീം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ റീജിയൻ്റെ സ്റ്റീമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വെറ്റ് സ്റ്റീം ഈ സ്റ്റീ ഈ റീജിയനിലെ സ്റ്റീമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വെറ്റ് സ്റ്റീം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് വെറ്റ് സ്റ്റീം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ സ്റ്റീം കണ്ടെയ്ൻസ് വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വെറ്റ് സ്റ്റീം വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്റ്റീമിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെറ്റ് സ്റ്റീം ഓക്കെ ഇനി ഈ റീജിയൻ സ്റ്റീമിനെ സ്റ്റാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റീം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ റീജിയൻ്റെ ഇതിനെ സ്റ്റീമിനെ നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റീം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റീം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീം ഇൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ വാട്ടർ ഫ്രം വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ജനറേറ്റഡ് ഈസ് കോൾഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റീം ഓക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം സ്റ്റീം ഇൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ വാട്ടർ ഫ്രം വിച്ച് വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ജനറേറ്റഡ് ഈസ് കോൾഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റീം ഓക്കെ അപ്പോൾ വെറ്റ് സ്ട്രീം റീജിയണിൽ നിന്ന് സ്റ്റീമിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അളവ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഈ പെർസെൻറ്റേജിനെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പെർസെൻറ്റേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീം എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ പെർസെൻറ്റേജിനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷനായി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എക്സെട്രാ ലാസ്റ്റ് ഒന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ഡ്രൈ സ്റ്റീം ടു കമ്പൈൻഡ് മാസ് ഓഫ് ഡ്രൈ സ്റ്റീം ആൻഡ് മാസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ദ മിക്സ്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ഡ്രൈ സ്റ്റീം ടു കമ്പൈൻഡ് മാസ് ഓഫ് ഡ്രൈ സ്റ്റീം ആൻഡ് മാസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ദ മിക്സ്ചർ ഓക്കെ ഇനി ഡ്രൈ സ്റ്റീമിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ഡ്രൈ സ്റ്റീം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എം അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം പ്ലസ് സ്മോൾ എം ഈ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് ഡ്രൈ സ്ട്രീം
x is equal to 0 0.9. That means 0 0.9 kg dry stream um, 0.1 kg water vapor. That's what I'm saying. Okay, right. So, if you have a question, that is the formula. The formula is equal to x is equal to capital M divided by capital M plus small m. M is the mass of dry stream and small m is the mass of water vapor. This is the same point. We will have a wet stream in the point. This point is the same point. This point is the same point. This point is the same point. Steam I mark and it is in a number of dry saturated steam and I'm looking up a point in a movie in a bed on a dry saturated steam dry saturated steam and on a is an area for now what do you mean by dry saturated steam steam not containing water droplet but which is at the saturation temperature is called the dry saturated steam okay so, we have a lot of heat energy in this area. We have a lot of heat energy in this area. We have a lot of heat energy in this area. So, in this area, we have a lot of heat energy in this area. We have a lot of heat energy in this area. Okay. In this area, we have a superheated steam. In this area, we have a superheated steam. Portion, super heated. Okay, so this portion is super heated portion. Okay, now super heated steam. Super heated steam is the same thing. Super heated steam is steam at a temperature higher than its vaporization point at the absolute pressure where the temperature is measured. So super heated steam is the steam at a temperature which is higher than its vaporization and the vaporization the point like a higher I can at the absolute pressure when the temperature is measured okay otherwise and this team is mostly used in power generation power generation on a good light to the use in power generation this team is mainly used in power generation the number of other th diagram atmospheric pressure a lot of pressure increase on the boiling point rice is other longer now look up Ingin ya, na, aduh, ini ikon diri kita. Apa, kita malah itu. Apa, pressure increase awam berdekat, sensible heat increase awam game, latent heat decrease awam game. Jadi, kita itu kan, kanan itu sahaja. Kita mungkin nak kumpat dengan arya. Right, ke? Aduh, boleh mana? इंग्रेस आओ नो लास्ट एंड हीट हीट डिक्रीस आओ नो राइट ना हमका इधर ले कारण नाइट शादी की ओके अब वो एक पार्टिकुलर प्रेशर है तुम बो लास्ट एंड हीट सीरो आओ इधर ने वाली की ना पैरा ना क्रिटिकल पर तो वो एक पार्टिकुलर पॉइंट है तुम बोलते हैं कि लास्ट एंड हीट सीरो अब इधर ने वाली की ना पैरा ना क्रिटिकल one particular pressure lesson will take in number of latent heat zero I mark that and heat is zero I mark and we'll take it I've been looking up here on a critical point in the building up okay for critical point the critical point is the end point of a phase equilibrium curve it is a set of condition under which a liquid and its vapor coexist a liquid and its vapor coexist okay Okay, so this is a sensible light model and the latent heat and concentrate in book on a bit of a diagram on a number of people that is because they are about sensible heat and latent heat and I'm going to convert them up a diagram I'm going to take it either water and then I'm going to water portion of the one I need a bit stream of either critical point 
ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീമും ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈ സാറ്റുറേറ്റഡ് സ്റ്റീം ലൈനും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈഗ്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് ആ സ്റ്റീമിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ഡയഗ്രം നമ്മൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലുള്ള ഓരോ പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈവൻ ഈ പോർഷൻ ആ പോർഷൻ തന്ന നേരെ ഈ ഒരു റീജിയൺ പിന്നെ ആ റീജിയൺ തന്നെ മേളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ് റീജിയൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ വെറ്റ് റീജിയൺ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്റ്റീമിൻ്റെ പോർഷനാണ് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ സ്റ്റീമിൻ്റെ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളതും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തൊരു ടോ